马策菲，你可要好好的保重你的身体呀、啊！按我给你开的调养的方子，按时服用。还有，刚才说的那事，我已经知道了。这事拖不得，拖下去对你身体没有好处。我说我已经知道了，不要再啰嗦了。王大夫这边请。那我就告辞了。老夫替马策飞已经治疗了十多年了，他的情况我再了解不过了。他的身体实在是太虚弱了，不合适。好了，这件事马策飞自有决断，不必你担心。要是外面有只言片语，小心你的性命。你放心，我知道轻重。我先送你出去吧。嗯，王妃，你画的这是远山梅吗？当然了，梅如远山寒带，可不都是这样吗？你可别骗奴了，这分明是扫把梅。嗯嗯，那你看你画的是个什么呀？你别糟蹋我了。什么你？你根本就不会画。我再帮你修补一下。我不用你修补，你走，我不让你修补，你就知道。我还没画完呢，别闹了，过来。我看看，没事吧，秦月？这脸都红一块了，撞到了。没事没事，秦月，你知道吗？你现在是大卫最流行的呃小霞装，是吧？是。这以后这腮红也不用买了呀，以后要画的话，直接找地儿一撞，多省事啊。欺负人！星月，没事了，参见殿下，挺好看的。殿下，摄政王日理万机，怎么今日有空光临啊？王妃，今晚我在这里就寝，准备一下。殿下还没回来吗？我去门口迎迎他。主子，不必了，殿下已经回来了。回来了，在书房吗？你去把饭菜放进饭盒里，我去送给他。他辛苦了一天，肯定累了。主子，殿下他，他今晚不会过来。你这是什么意思啊？殿下今晚留宿在丹凤轩了。老公主，回来！这是王妃和殿下和好的大好机会，你别犯傻。公主根本都不想，哪有什么不想？人家是正经夫妻，哪有成婚到现在还不愿房的？这要是传出去，王妃地位不保。啊，走速去！我就当被狗咬了一口。瞧你那贞洁烈女的样子，你以为我稀罕你啊？啊啊！真睡着了。参见殿下。笑什么？殿下，你的脸。让开！留
楚曰。已经三更天了，早点休息吧。你下去吧，主子。你现在身体特殊，万不能这样糟蹋自己啊。下去。雪云，殿下，昨夜，对不起。殿下不必向雪云道歉。你和摄政王妃本是正经夫妻，留宿在丹凤轩，是情理之中，没必要向雪云解释。雪云，你说这样的话，简直就是戳我的心。你明明知道我对刘宋公主毫无感情，如果不是外界的流言。我又怎么会留在丹凤轩？雪云心里明白，只是千万个明白，到底是意难平。你放心，我以前对你说的话我都记得。你信我吗？不管殿下说什么，雪云都会相信。既然相信，就好好照顾自己。碧玺，我要和雪云一起用膳。是，奴这就去准备。你该上朝了，可是没什么的，我可以照顾好自己。碧玺，好好照看马瑟菲，让她乖乖把饭吃了。是，我忙完就来找你。殿下，我等着你。必须。我发现我忍耐不了。你说什么？他是我大威独一无二的摄政王。为了大局，他一定会迎娶刘宋公主。我以为我可以忍，到现在我才发现我忍不了。我怎么能看着他把别人拥进怀里？怎么能看着他和别人缠绵温存？我忍不了，可那是摄政王妃啊，那明明应该是我的位置啊，我才应该是她堂堂正正的妻子啊。郎主说过，只要耐心等待，等，要等到什么时候？自己想要的东西，不是应该自己去争取吗？不是吗？那，那你想怎么样？很快你就会知道